தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் வெப்ப வாதம் பற்றி பேசியிருந்தோம் இப்போது வெப்புவாதம் அப்படின்றத பற்றி பேசுவோம் அது என்ன வெப்பவாதம் வெப்புவாதம் வித்தியாசம் இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது வெப்பவாதம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம சொல்லணும் வெப்புவாதம் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் விளக்கமாக சில விஷயங்களை அது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா வெறிவுரையோடு சொல்லும்போது தான் இப்படியெல்லாம் நோய் இருக்கா இதெல்லாம் நமக்கு உடம்பில் வருமான்றது புரியும் மனிதன் மனிதனை கூட காண தவறுவது இல்லை ஆசையின் வயப்பட்ட காரணத்தால் அழகு என்று எதையோ நாடுகிறான் முகத்தில் துவாரங்களை உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அணு துவாரங்களை மறைக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கே அந்த துவாரங்களை மறைக்காதீங்க எப்போவுமே அணு துவாரங்கள் எப்போவுமே அது எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ காத்த வெளியில் இருந்து சுவாசம் பண்ணதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ உடம்பு நல்ல விஷயங்களை சாதிக்கும் உடம்பை திருப்பி நிறைய புஸ்தகத்தில் சித்தர் குளங் குளங்கள் இதை பற்றி குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி யார் எதை கொடுத்தாலும் அந்த அது வந்து எவ்வளோ உண்மையான விஷயன்றத நேரடி அனுபவத்தின் மூலமாக தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் நம்ம வீட்டு உள்ள இருக்கோம் உடம்பில் வியர்வை வெளியில் வடியுது அணு துவாரங்கள் இல்லாத வடியுமா ஷெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அந்த வியர்வை வடியுது இல்லையா வேர்வை வடியாத இடத்துலனா புழுக்கம் உண்டாகும் அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா டெய்லி பா வெக்கப்பா அப்படின்னு வீசிக்கிறது இந்த வெக்கையை தணிக்கிறதுக்காக நான் போராட்டம் அப்போ அந்த வெக்க பயன்படுத்துறதுக்காக தான் நம்ம ஏசி போடுறோம் ஏசி என்ன பண்ணுதுன்னா அதில் இருக்கிறது ஒரு கேஸ் சொல்கிறாங்க பேர் தெரியல அந்த கேஸ் நம்ம உடம்பில் போட்டு உடம்ப சில்னஸ் ஆக்குது வியர்வை நேச்சுரலாக வடியணும் அல்லது வெளிக்காத்த சுவாசம் பண்ணி அந்த வியர்வை வேகத்தை இந்த உடல் தடுத்துக்கணும் நம்ம உள்ளுக்கு குடிக்கிறோம் திடீர்னு பார்த்தா கப்புன்னு வேர்த்து ஊற்றும் கட்ட 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 கட்டன்னு வேர்த்து ஊற்றும் காரணம் என்னென்னா உடலில் உள்ள வெப்பத்தை வெளியேற்றுவதற்காக இந்த குடிக்க குடித்த நீர் அந்த வெளியேற்றுறது அந்த வெப்பத்தை அப்போது வெப்பத்தையும் குளிர்ச்சியையும் சமநிலையில் வச்சுக்கும் பொழுது தான் நோய்கள் உண்டாகாத இருக்கும் அப்படிப்பட்ட இடத்துல மெழுகு இந்த நவ மெழுகுகள் இருக்குது இந்த ம நவ மெழுகை பற்றி இப்போ பேச போகிறது இல்லை கொஞ்சம் டைம் தள்ளி பேசலாம் அதை அந்த மெழுகுன்றது வந்து நம்ம வேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோமே இந்த சிந்தட்டிக் வேக்ஸு இந்த ஹனி வேக்ஸ்லாம் அதாவது தேன் மெழுகு இந்த மாதிரி மெழுகுலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது கிடையாது நம்ம பேசுகிறது வீட்டில் கொடுக்குற மெழுகு அதெல்லாம் கிடையாது மெழுகுன்றது மரத்துலேருந்து வடிகிற பசைக்கும் மெழுகுன்னு பேர் அதில் ஒன்பது வகையான மெழுகுகள் உடம்புக்கு என்னென்ன செய்யுன்றதை தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னால் இந்த வெப்பவாதம் வெப்பு வெப்புவாதத்தை பற்றி பேச பேச பேசுகிறோம் இல்லையா அந்த வெப்புவாதத்தில் உடம்புல போடக்கூடிய இந்த இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறாங்க நேச்சுரல் க்ரீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையோ சொல்லி கூட மெழுகு சேர்த்து பசையாக்கி இந்த ஆப்பிள் மேலெல்லாம் மழை மழை மண்ணு தடவிட்டு பல பல பலன்னு காமிக்கிறாங்க பாரு அந்த மாதிரி இந்த மூஞ்சி மேலே பெ பூசிட்டு பல பலப்பாக காமிக்கிறாங்க மூஞ்சி அழகாக இருந்தால் போதும் ஆசையின் வயப்பட்டவனுக்கு இதெல்லாம் அழகு போல தோன்றுகிறதே தவிர உடலில் நோய்கள் உண்டாவதை இவன் அறிவதில் நோய் வந்தால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரான் நோய்கள் முத்தும்போது வைத்தியர்கிட்ட அதாவது டாக்டர்கிட்ட போகிறான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாவம் ஏதோ ஒன்று கொடுத்து இந்த நோயாக தீர்ப்பதற்கு மருந்துகளை கொடுக்கும் மருந்து என்பது எப்போவுமே தற்காலிக நிவாரணமே என்றி வேறு எதுவும் இல்லை டெம்பரவரி ரிலீஸை மட்டும்தான் மருந்து கொடுக்கும் பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் நிரந்தர தீர்வாகாது நம்முடைய உண்ணும் உணவுகள் எவ்வளவுக்கு தூரம் உடம்பில் ஊறுகிறதோ அதுதான் நே நிரந்தர தீர்வு அந்த வகை தான் நம்ம இயற்கை மருத்துவம்ன்ற சப்ஜெக்டில் தலைப்பில் பேசிட்டு அதுதான் இயற்கை மருத்துவமுமே வீட்டு உள்ள வெப்பத்தில் இந்த லேடிஸுங்களோ இல்லை ஜென்ஸோ புழுங்கி கடகுறாங்க வெளியில் காத்தார அப்படியே போய் வராங்க ஜில்லு ஜில்லு ஜில்லுன்னு அடிக்கிற காற்று மரத்துடைய காற்றெல்லாம் படும்போது ஒரு புத்துணர்ச்சி உண்டாகிற எல்லாருமே புரிய தெரிஞ்சுக்கிறோம் காலையில் வாக்கிங் போகிறாங்க பார்க்குறோம் இன்றைக்கி சின்ன சின்ன பொட்ட பசங்கள்லேருந்து ஆம்பளை பசங்கள்லேருந்து வயதானவர்கள்லேருந்து வயதாக துடித்து கொண்டு போ இருப்பவர்கள்லேருந்து இந்த காற்றை அனுபவிக்கிறதுக்காக காலில் ஒரு ஷூவை மாட்டின்னு புரியல இவங்கள்ட்ட இவங்களுக்கு வியர்வை நாளங்கள் எங்கே அதிகம்னா இந்த உள்ளங்கால் பாதத்தில் தான் வியர்வை நாளங்கள் அதிகம் அழுக்குகளை வெளியேற்றக்கூடிய இடம் அதாவது மூத்திரத்தை வெளியேற்றும் இடம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் மர்மஸ்தானம் தான் மூத்திரத்தை வெளியேற்றுதுன்னு நினைக்கிறோம் இந்த பாதங்கள் தான் மூத்திரத்தை வெளியேற்றும் இடம் இதுக்கு அழுக்கு அதாவது வியர்வை நீருக்கும் மூத்திரம்னு பேர் உண்டு முத்திரம் 
வேறு மூத்திரம் வேறு இந்த முத்திரத்தை எறிந்தால் அவன் வைத்தியன் மூத்திரத்தை அதில் அடங்கிடும் அப்போ அந்த மூத்திரம் வெளியேறதுல பாத ஒரு முக்கியமான அது ஒரு சாக்ஸை திக்காக போட்டுன்னு அதுக்கு மேலே ஒரு ஷூவை மாட்டின்னு அந்த வேர்வை வெளியே விட விடாது வாக்கிங் போன நோய் வர்றது என்ன ராஜா வரும் இவங்களுக்கு புரியல அவசியத்துக்கு ஒரு செருப்பு போட்டுக்கலாம் தப்பு இல்லை செருப்பு எதுக்கு கண்டுபிடிச்சோன்னு கூட நமக்கு தெரியல அந்த காலங்களில் கல்லுமேட்டுங்களில் பாம்புகள் சில இந்த நட்டுவக்களி சில விஷ ஜந்துக்கள் போன்றவை ரோடுங்களில் நடமாடும் அதை மெரிச்சிட்டோம்னா கடிச்சிடணுறதுக்காக காலணி அடியும் வழக்கம் உண்டானது குளிர் பிரதேசங்களில் இந்த குளிர் வந்து நேரடியாக பாதத்தை தான் முதல்ல தாக்கும் போது மறுத்து போகும் காலுங்கள்லாம் அந்த கால் விரல்கள்லாம் அதை தவிர்க்கும் பொருட்டு அவர்கள் முழு காலணி அழி அணிந்தார்கள் அந்த முழு காலணியை ஷூ அப்படின்னு பேர் ஃபுல்லாக சீல் பண்ண கால் சீல் பண்ணி வச்சு அவங்க தான் பாதத்தை காத்துக்கினாங்க இன்றைக்கி இருக்கவன் வெயில் தேசத்தில் ஃபுல்லாக காலில் ஃபுல் ஷூவை போட்டு எதுவும் ட்ரம் பூட்டு ஆப் பூட்டு ஜிப்பு பூட்டு இதெல்லாம் போட்டுன்னு நடந்துன்னு இருக்கான் ஸ்டைல் ஃபேஷன்ற போர்வையில் வீட்டு உள்ளே நடக்கிறதுக்கு வெளியிலேருந்து ரோட்டில் வந்து வீட்டு வாசலில் விடுறதுக்கு ஒரு செருப்பு ஷூ உள்ளே நுழைஞ்சோடனே அங்கேயே ஒரு சு செருப்பு பாத்ரூம் இருக்கிறது பத்துக்கு பத்து ரூமு பாத்ரூம் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு செருப்பு சமையல் கட்டுக்கு ஒரு செருப்பு எதுக்கு செருப்பு போடணும்னு கூட தெரிய மாட்டேன் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க அதாவது தப்பானவனை எப்படி ஒன்றுமா வாசலுக்கு வெளியே விடுன்னுவாங்க தப்பானவன் வீட்டு வாசலுக்கு வீட்டுக்கு வந்தான்னா ஏய் பையன் சரியில்லை வாசலுக்கு வெளியே விட்டுட்டு வா அப்படின்னா செருப்பு மாதிரி கழட்டி விட்டுட்டு வா வெளியோடு வச்சுக்க உள்ளே வராதுன்னு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அந்த செருப்புகள் நமக்கு புரியாத கண்டமணிக்கு போட்டு சுற்றுறோம் மண் தரைகளில் பாதங்கள் படிந்து இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கி கல் தரைகள்லாம் இருக்கிறதுனால வெறுங்காலில் நடக்குது என்னை பொறுத்த வரையிலும் மிகவும் நல்ல ஒரு செயல்ன்றது அவ்வளோதான் நல்ல செயல் அது வெறுங்காலில் நடந்து பழகும்போது வியர்வைகள் வெளியேறும் கால் பாதங்கள் நீர்வாதம் காணாது அதில் அந்த மாதிரி வாதங்கள் தான் நமக்கு வாழ்க்கையுடைய பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது எல்லாருக்குமே குழந்தைங்கள்லேருந்து சின்ன பசங்க ஒரு வாலிப வயசுலேருந்து வயதானவர்கள் வரையிலும் வாத நோய் தான் அடிபட்டு கிடக்கும் உண்ணும் உணவுகளோ விஷங்களை உண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் உணவு என்ற போர்வையில் விஷங்கள் மலத்தை காக்கும் பொழுது வியர்வை என்ற நிலையில் நமது நோய் உருவாக்க தானே செய்யும் ஏன் புரியல புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக தான் நம்மலாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதில் வெப்புவாதம் இந்த புழுக்கத்தை மரங்கள் வந்து எடுக்கும் காரணம் என்னென்னா ஒரு ஒரு மரமும் பிராணவாயுவை சாப்பிடும் வேப்ப மரம் முறை பிராணவாயுவை நைட்டில் சாப்பிட்டுட்டு பகலில் கார்பன் டைஆக்சைடு ஒரு சொல்ல பகுதியை அபான வாயுவை வெளியிடும் அந்த மாதிரி காற்றுடைய கலப்புகள் கெமிக்கல் ரியாக்ட் ஆகி நம்ம உடம்புல போடும்போது சில்னஸ் இருக்குது நம்ம வீட்டு வாசலில் மரங்களையே வைக்கிறது கிடையாது வெட்டி தள்ளிட்டு தான் ஒரு சின்ன புல் வளர்ந்தால் கூட இப்போ பிடிங்கி போட்டோம் பிடிங்கிடுறோம் காற்று எங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஏசியை போட்டு விட்டால் நல்ல காற்றா விஷக்காற்று தான் லங்ஸில் நோய்கள் வருவதற்கு பெரும்பாலான காரணம் இன்றைக்கி வீட்டுங்களில் இருக்க ஏசி தான் நம்மக்கிட்ட இங்கே உடல் ஏசினா கூட போடுறது கிடையாது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அந்த வெப்பத்தை தணிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் போடலாமே தவிர அதையே முழுக்க இருந்தால் என்ன தான் ஆகும் அதுலேயே ஒரு வீசிங் வர வருது அது அலர்ஜி ஏசி அலர்ஜின்னு பேரே வச்சுருக்கிறான் அதுக்கு இந்த லங்ஸில் நீர் சேரும் போது என்னென்னா விஷக்காத்துக்கள் தேவையற்ற விஷக்காத்துக்கள் நம்முடைய சுவாச பையை பாதிக்கும் போது லங்ஸை சுற்றி விஷ நீர் பழஞ்சிடும் அதுக்கு மருந்து இனி வரலும் ஆங்கில வைத்தியர்கள் இல்லை ஒரு பஞ்ச் ஒன்று பண்ணி டியூபை செக் பண்ணி வெளியில் நீர் எடுத்துருவோம் இந்த எலியை கடிச்சிதுன்னா நாய்க்கு ஏதாவது என்ன பண்ணும் எலியை பிடிச்சிடும் பிடிச்சிடுச்சுன்னா மோஷன் நிறுத்தணும் அதாவது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அதுக்கு அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த நாய்களை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போனால் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி நீரெல்லாம் வெளியே எடுத்து விடும் தூத்து தூத்து தூர்னு வரும் விட்டா ரெண்டு நாளில் திருப்பி ஊதிடும் கிட்னி ஃபெயிலியர் சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் தான் இதுக்கு ப பேஸாக இருக்கிறது அடிப்படையாக இருக்குது அதனால் ஏசியை முதல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு தடுங்க வழியில்லை தவிர்க்க முடியலன்ற நேரத்தில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஓகே ஃபேன்களை போட்டுக்கிறது ஓகே வரு அது வயது ஆக ஆக இந்த லங் லங்ஸு பல்ஜாகும் நீர் நீர் சேரும் நோய்கள் காணும் புற்றுநோய்கள் வரத்துக்கு ஏதுவாகும் இப்படி பல நோய்கள் நீங்கள் எங்கே பார்த்தா லங்ஸ் கேன்சர் நிறைய இருக்குது காரணமே இந்த ஏசி தான் ஏசியே போகிறதில்லை எங்களுக்கு ஆனாலும் நோய் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறோம் செய்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த நோய் இப்படி இந்த வெப்புவாதத்தின் நோய்கள் வெப்புவாதம் என்றால் என்ன அப்படின்னும் போது தூய்மையான பிராணவாயு நமக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் உடம்பில் உஷ்ணமும் அந்த கபமும் 
கபம்ன்றதுக்கு நீர்னு பேர் உஷ்ணத்துக்கு வெப்பம்னு பேர் வாயுக்குள்ளோட கலக்கும் பொழுது இது ரெண்டு தீவிரம் அதிகமாச்சுன்னா அந்த வாதம் ரெண்டு கூடும் சமமாகிடும் பொதுவாக ரேஷியோ சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இருபத்தஞ்சி 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 சரிசமன் கூட்டல் அப்படின்னாங்க இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் பிராண வாயு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் தண்ணி இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வா வாதம் இருந்ததுன்னா சமமாக இருக்கும் உடம்பு நல்லா எனர்ஜி லெவலில் இருக்கும் இதில் அதிகமான இந்த பதினஞ்சு சதவீதம் வாயுக்களும் இல்லை பத்து சதவீதம் வாயுக்களோ முப்பது முப்பது சதவீதம் வெப்பமும் குளிரும் சேர்ந்ததுன்னா வெப்புநோய் வந்துடும் அந்த வெப்புநோயுடைய விளைவு கண்கள் பாதிப்படையும் முதல்ல ரெண்டாவது இந்த கண்களில் காட்டுற சிம்டம்ஸ் வந்து இந்த சு இந்த சுவாச போய் லங்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த லங்ஸில் நீராக சேரும் நீராக சேரும்போது இவங்களுடைய சுறுசுறுப்பு என்பது விடை பெறும் இவர்களை விட்டு அதன் காரணமாக இடுப்பில் வலி காணும் இன்றைக்கி பல பேருக்கு இந்த இடுப்பு வலி இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு அடிப்படை இந்த இடுப்பு வலியை நீக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கிளாஸ் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய வச்சு அந்த கேஸுக்கள் கலைக்கிறோம் ஒரு ஒரு வெற்றிடத்தை ஒரு நெருப்பு கொளுத்தி மேலே வச்சு வெற்றிடத்தை அந்த கிளாஸை அமுக்கும் போது வெற்றிடம் உருவாகுது அந்த வெற்றிடத்தால் ஈர்க்கப்படும் பொழுது இந்த அணுக்கள் வேலை செய்யுது இதுதான் நம்ம சொல்ல அந்த கிளாஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டு இது வந்து அக்கு ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையை சார்ந்தது அக்கு ப்ரெஷர்னு நீங்கள் அதுக்கு பேர் அக்கு ப்ரெஷர்ன்ற போர்வையில் கை எப்படி எப்படி நசுக்கிறது இப்படி எப்படி கொடுக்கறது இந்த உள்ளங்கையை தேய்க்கிறது இப்படி எப்படி கொடுக்குறது இந்த பாதங்களுடைய பகுதிகள்லாம் ஒரு ஒரு பகுதிக்கு இந்த மாதிரி கால் பாதங்களை எடுத்தால் இந்த இடத்துங்களில் கண் வேலை செய்யும் இடது காலுக்கு இடது கண்ணுக்கு வலது கண் வலது கண் இடது கண் இந்த மாதிரி இந்த இடம் இந்த இடம் வயிர் சம்பவம் மாதிரி இது சம்பந்த இந்த இடத்துங்கள்லாம் நோண்டி 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 சொல்லுவாங்க நீடில் போடுறாங்க இதெல்லாம் அக்கு பஞ்சர் நீடில் போடுறது அக்கு பஞ்சரையும் அழுத்தங்களை கொடுத்து அந்த நரம்புகளை வேலை செய்கிறது அக்கு ப்ரெஷர் ஸ்டேஜையும் சேர்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் உண்மையான அக்கு ப்ரெஷர்ன்றது என்னென்னா இந்த அழுத்தங்களை விழி வே விளக்குவதற்கான வழிமுறைகளை வகுப்பது அந்த அழுத்தங்களை விளக்குவதற்கான வழிமுறைகளை வகுக்கும் பொழுது இந்த நீர்வாதத்துடைய அதாவது வெப்புவாதத்துடைய தன்மைகள் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் வெப்புவாதம் யாராக இருக்கலாம் உண்டாகும்னா பறவை இனங்களை உண்பவர்களுக்கு வெப்புவாதம் உருவாகும் அப்படின்றது இங்கே இருக்கிற விஷயம் அதனால தான் கோழிக்கறி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறது மறு சிலர் பார்த்திங்கன்னா காடை கௌதாரி மயில் இன்னும் என்னென்ன சிட்டுக்குருவி எதையுமே உடுறது கிடையாது இவன் எனக்கு எதெல்லாம் பறகுதோ எல்லாத்தையும் பிடிச்சி சாப்பிட்டுணும் அது என்ன டேஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோன்னு டேஸ்ட்டு சுவையை எந்த இடத்துல நாக்க வச்ச ஒரு இனிப்பை சாப்பிட்றோம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு அந்த இனிப்புடைய சுவையை சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா ரசிக்கிறவனுக்கு தெரியும் அது புளிப்பாக மாறுறது அந்த பயிற்சியிலேயே தவ பயிற்சிகள்லேயே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா சுவைகளை அறியுங்கள் அப்படின் ஒலி ஒளி ஊறு ஓசை சுவை இதெல்லாம் வந்து இயல்பு இந்த சுவையை நாக்கில் போட்டிங்கன்னா புளிப்பு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த இந்த அன்னாளம் பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அன்னாளம்ன்றது கழுத்துக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஓட்டை அதுக்கு அன்னாளம்னு பேர் அதுக்கு மேலே இருக்கிற மலை அண்ணா மலை அந்த இந்த நாக்கு ஓட்டை உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஓட்டை இருக்கும் தொண்டை உள்ள அந்த தொண்டைக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சதம் மாதிரி தூங்க ஆட்டுக்கு தூங்க அதுக்கு உண்ணா முலை அப்படின்னு பேர் இதை தான் சிவபெருமான அண்ணாமலையாகவும் அவர் மனைவி உண்ணாமுலை குடிக்காத மூலை இருந்தால் என்ன இல்லைன்னா என்ன அந்த உண்ணாமுலை அண்ணாமலைன்னு இதை தான் சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த உண்ணாமுலைன்ற சொல்லக்கூடிய இந்த அண்ணாள பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அந்த அண்ணாளம்னு அதுக்கு பேர் அந்த அண்ணாளத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த புளிப்பு சுவை மாறுறதை கவனிக்கலாம் என் நல்ல எதெல்லாம் இனிப்போ அப்படி கொஞ்சம் ரசித்து பாருங்கள் முதல்ல பதட்டம் என்பது வந்ததுனாலே வெப்பு நோய்க்கு முதல் துவக்கமே அது ஹார்ட் பீட்டு ஜாஸ்தி ஆகும் நீருடைய தன்மையும் வெப்பத்துடைய தன்மையும் அதிகமாகும் வியர்வை மனாவரியாக ஊற்ற ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு குளிர் என்பதை பொறுத்த வரையிலும் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மாதிரி ட்ரௌசினஸ் வரும் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு அரை மயக்க நிலை அப்படின்னு இதை மருத்துவ உலகம் ஒரு மிஷினை வச்சு கண்டுபிடிக்குது ஒரு மிஷினுக்கு மிஷினை கண்டுபிடிச்சது மனுஷன் அந்த மிஷின் சொல்கிறது தான் கேட்டு நம்ம நடந்துக்கிறோம் ஒரு எந்திர எந்திரம் இதில் எந்திரம் இல்லை எந்திரம் எந்திரம் அப்படி யா போட்டு இந்திரம் எந்திரம்னு போட்டால் அது கோடுகளை குறிப்பது கோடுகளுடைய முனைப்பை குறிப்பது மூன்று கோணம் அறுகோணம் எண் கோணம் நீள் சதுரம் வட்டம் சதுரம் இதெல்லாம் எந்திரம் ஆனால் இயக்குவதுன்ற இடத்துல எந்திரம் மிஷின் பல பொருளை கொண்டு ஒன்று அமைச்சு செய்தால் அது எந்திரம் அந்த எந்திரத்தை கண்டுபிடிச்சது மனுஷன் அந்த கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தது இந்த ரிசல்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறது இந்த
அதனால் எந்திரத்தை நம்புறத விட தன் திறத்தை நம்புங்கள் அப்படின்றதான் நம்முடைய சித்த வைத்திய குறிப்பு ஆக இந்த இந்த மிஷன் சொல்கிறத நம்பி அதுக்கு மருந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஹெவியாக இருக்குது ஏன் வராது வெப்பு நோய் வந்தால் ப்ரெஷர் வரும் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும் பொதுவாக சர்க்கரை நோய் கொண்டவர்களுக்கு நீர்வாதத்தால் உண்டாகிறது சர்க்கரை நோய் ஆனால் வெப்பு வாதம் வெப்பவாதத்தால் உண்டாகிற நோய்கள் வெறிபிடித்தல் வரலாம் வரும்ன்றது நிறுத்தி இருக்கிறோம் வெறிபிடித்தலை பற்றி இன்னும் பேசலை இந்த வெப்பு நோய்கள் உண்டானவங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ ப்ரெஷர் உண்டானால் தலை கிருகிருப்பு தட்டும் ரொம்ப லோ ப்ரெஷர் ஆச்சுன்னா மயக்கம் வந்து கீழேயும் விழுந்து விடுவாங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னா உடல்நிலை சரிசமமாக வைத்து கொள்ளாததே அதுக்கான மருத்துவத்தை தான் நம்ம வந்து ப்ரெஷரை குறைக்கிறதுக்கு பூண்டை பற்றி நம்ம ரொம்ப பேசுகிறோம் இந்த காஷ்மீர் பூண்டு பூண்டு மலை பூண்டு சின்ன பூண்டுங்களெலாம் ஊறுகாயாக செய்து சாப்பிடுங்கன்னு நம்ம நிறைய சொல்கிறோம் ஏன்னா உப்பு வந்து சேர்ந்துடும் அந்த உடம்பில் உப்பு சேரும் பொழுது உப்பு சக்தி உடைய பொருட்களை விளக்குங்கள் கருவாடு கடல் உணவுகள் நண்டு இதெல்லாம் வெப்புவாதத்தை உருவாக்கி நமக்கு ஐ ப்ரெஷர் அப்படின்ற நோய்களை உருவாக்கும் அப்போது நேச்சுரல் சால்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நமக்கு இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய உப்புகள் தான் நேச்சுரல் சால்ட்டுன்னு சொல்கிறது இந்த உப்பு வகைகளை பற்றியும் தனியாக பேசுவோம் அட்டு உப்பு பொட்டல் உப்பு வெடி உப்பு இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா கறி உப்பு கருப்பு உப்பு ஓம உப்பு நிறைய உப்பு வகைகள் இதை பற்றி நம்ம தனியாக பேசுவோம் அதில் நவ உப்புகளை பற்றியும் நம்ம தொடர்ந்து அடுத்த அடுத்து அடுத்து வரும்போது பார்த்தா பேசுகிறது புரியும் உங்களுக்கு ஆக உடம்பு ஒன்றதே ஒரு இருநூற்றி எண்பத்தி நான்கு வகையான அடர்வுகளை கொண்ட பதிவு அதில் எந்த அடர்வு குறையுதோ அப்போ பதிவுகள் மாறும் தேகமும் சீர்குலையும் அதனால தான் இந்த இயற்கை மருத்துவம்ன்ற சப்ஜெக்டில் நம்ம எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இந்த வெப்பு நோய்கள் உருவானால் முதல்ல ப்ரெஷர் வந்து சேரும் அந்த ப்ரெஷர் வந்தவங்களுக்கு கால்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா டயர்ட்னஸ் எப்படி இருக்கணும் அந்த பாதம் இருக்க பாருங்கள் அந்த முட்டிக்கு கீழே வலி இருக்கும் இந்த முட்டி பகுதிக்கு கீழே ஓஞ்சி போயிடும் அப்படியே தள்ளாட்டம் கொடுக்கும் ஏண்டான்னு இருக்கும் சில நேரத்துக்கு வாழ்க்கையை வெறுத்து போகலாம் போகிற மாதிரி ஆகிடும் நரம்புகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி எதையோ கேட்கும் மின் 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 மின்னு தெரிக்கும் நமக்கு வயிற்றுக்கு சாப்பாடு மத்தியானம் ஒரு மணி ஆகுது காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டோம் வேலை செய்துட்டு வரோம் சாப்பாடு கேட்குது அப்போது சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இல்லைனா வயிறு எப்படி ஒரு மாதிரி புடுங்கி எடுக்கும் பாருங்கள் மின் 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 புடுங்கும் அந்த புடுங்கல் வந்து தலையை தாக்கும் பொழுது வேலை செய்யக்கூடாது அது மாதிரி தனக்கு எனர்ஜி தன்னுடைய உணவுகள் சரியான முறையில் சேரலைன்னா இந்த முட்டிக்கு கீழ் பகுதி வினு 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 தெரிக்கும் ஆள் நல்லா திடகாத்திரமாக இருப்பார் ஜஜாண்டிகாக இருப்பார் ஆனால் முட்டி காலை நடக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த பலவீனங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் காரணம் என்னென்னா வயிற்றுக்கு தீனி கிடச்சிது ஆனால் இந்த நாடி நரம்புகளுக்கு தேவையான உணவு கிடச்சிதா அப்படின்னா கிடைக்கல ஏன் தடை செய்யப்பட்ட இடமாக போச்சு இப்போது மரத்தை வெட்டி ரோட்டில் போட்டாங்கன்னா வச்சுக்கும் போது விழுப்புரத்துலேருந்து சென்னைக்கு ஒரு ஆயிரம் கிலோ அரிசி வரணும் ஆயிரம் கிலோ காய்கறிகள் வரணும் வந்தால் சென்னையுடைய பசி தீரும் நல்லா வராங்க திண்டிவனம் தாண்டியோ இல்லை மேல்மருவத்திற்கு நடுவிலையோ பெரிய ரோடை பள்ளம் வெட்டிட்டாங்க பைபாஸ் இல்லை சுற்றி சிட்டியை சீல் பண்ணிட்டோம்னா உள்ளத்தி உணவு வருமா இங்கே இருக்க மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க காசு வச்சுருக்கிறான் இவன் இங்கேருந்து திண்டிவனத்துக்கு போய் தூக்கினு வரும்போது வழியை அவனை பிடிங்குவான் இவங்ககிட்ட இருந்தால் அப்போது அது ஃப்ரீயாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சாலை வசதிகள் நல்லா இருக்கணும் எந்த ஊர்லேருந்து வரதாக இருந்தாலும் இப்போ நம்ம பார்க்குற சமீப காலத்தில் கர்நாடகாவில் போராட்டம் அதனால் உணவுகள் உள்ளே வர முடியல கிருஷ்ணகிரியில் மடைக்கிட்டாங்க பெங்களூர் வாசலில் மடைக்கிட்டாங்க ஓசூரில் மடைக்கிட்டாங்க லாரிகள் தேங்கி நிற்கின்றனன்றான் அவன் வச்ச விளைவிச்ச பொருளெல்லாம் அங்கே நாசமாகுது இங்கே வராதால் நம்ம மக்களெல்லாம் பட்டினி கிடக்கிறானுங்க எதுக்கு போய் எவனோ ஒருத்தனுடைய சிறு பத்து பேர் போராட்டத்துக்காக பல நூறு வயிறுகள் வந்து வழியில் சாகுது அது மாதிரி இந்த இந்த முட்டிக்கு போக வேண்டிய எனர்ஜி எல்லாம் முட்டிக்கு தேவையானது எனர்ஜி அதை எடுத்துக்கும் வயிற்றுல போட்ட தீனிக்கு இந்த பாதத்துக்கு தேவையான சக்தி எது கொடுக்கும் கிடைச்சும் கிடைக்காத இருக்கிறப்போ சோமாலியில் மக்கள் நெளிஞ்ச மாதிரி நெளிஞ்சு போய்ட்டு இந்த கால் பலவீனமாகிறது இந்த பலவீனம் அப்படின்ற இடத்துல வாதம் எங்கேயும் வந்து வாயுக்கள் எங்கேயும் ஊடுருவக்கூடியது விஷவாயுக்கள் பரவி கால்களை செயலிழக்க வைக்க செய்கின்றன அப்படி செயலிழக்க வைக்க செய்யும் போது கால் சுத்தமாக விழுந்து போய்டு நடக்க முடியாத ஒரு கட்டம் சேரு இப்போ பார்க்குறோம் வீல் சேர் வச்சு தள்ளிட்டு போகிறது யாராவது சப்போர்ட் பண்ணுறது இந்த கூண்டு மாதிரி ஒன்று பிடிச்சிட்டு போகிறது ஸ்டிக்கு ஊனின்னு போகிறதெல்லாம் இது தான் அடிப்படை காரணம் இது எது அடிப்படைனால் வெப்புவாதம் அந்த வெப்புவாதம்
கலந்து வாயுக்களை சுருக்கும் பொழுது உண்டாகக்கூடாது வாயுக்கள் பெருத்தா வாதம் நீர் பெருத்தா நீர்வாதம் வெப்பம் அதிகமானா வ அதிக உடல் சூடுன்னு சொல்லுமே அது வெப்பவாதம் இது நீரும் வெப்பமும் அதிகமாகச்சுன்னா வெப்புவாதம் வெப்பு வெப்பம் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது வெப்புவாதத்தால் இந்த நோய்கள் உண்டாகும் இந்த நோய்களெல்லாம் நம்ம சமன்படுத்திக்கிறதுக்காக தான் உணவு முறைகளில் கசப்பு உணவுகளை சிறிதளவு சேர்ப்பது நல்லதுன்ற இடத்துல இந்த சுண்டை பாகர் போன்ற காய்களை சேர்க்கும்போது இதில் நீர் சத்துடைய காய்களாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி பூசணி பார்த்துருப்பீங்க பெரிய சைஸ் வெண்பூசணி நம்ம வெண்பூசணி என்ன நினச்சின்னு இருக்கிறோன்னா தலையை சுற்றி வீட்டு வாசலை சுற்றி கீழே உடச்சி ரோட்டு வரும் கை காலை உடைக்கிறதுக்கு நினச்சின்னு இருக்கிறோம் எதன் நடந்துன்னு இருக்குது அமாவாசையானால் ஒரு பூசணிக்காக மதிக்கத்துக்கு ஆள் கிடையாது அமாவாசையானால் நல்லா சுற்றுவான் உட்டமால்னு உடைப்பான் அங்கேருந்து ஒரு பைக்காரன் வருவான் ஏறுவான் வழிக்கு வந்து அவன் ஒரு மூணு மாதம் படுத்துக்குவான் அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளை குட்டிங்க எங்கே போவோம் உன் வீட்டு திருஷ்டி கழித்துக்கு இன்னொருத்தன் பலி காருக்காரன் வருவான் அங்கேருந்து பிரேக் அடிப்பான் ஏற்றிடுவான் கண்ணு தெரியாது ஸ்கிட் ஆகிட்டு போவோம் அது காற்றுல ஓடுற வண்டி புரியறதில்ல எத்தனை அவன் மேலே இஷ்டம் இட்சிடுவான் ஆஹா இட்சி கொண்டுட்டான் அவனை பிடிச்சி ஓதே அவங்கள்ட்ட பணம் பறி என்ன மனுஷனுங்கய்யா நம்ம நாய் பூனை கூட ரோடை சுற்றி பார்த்துட்டு நடக்குது நமக்கு அது கூட தெரிய மாட்டேன் வருத்தமாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஊட்டு திருஷ்டி போகணும்னு நினைக்கிறேன் திருஷ்டினாலே என்னென்னு புரியல எனக்கு இந்த ச சேனலில் சந்தர்ப்பம் கிடச்சா மாந்திரிக வித்தைன்றது என்னன்றதை டோட்டலாக சொல்லிட்டு அதில் எப்படி தப்பிக்கலான்றது கூட க்ளீனாக பேசுவேன் நான் இது சதீஷ் ஐயா அவர்களோ அல்லது பப்ளிக்கோ அல்லது இதனுடைய இன்சார்ஜோ பார்த்து எனக்கு எனக்கு அந்த பர்மிஷன் கொடுத்தா கண்டிப்பாக இதை பற்றி பேச ரெடியாக இருக்கேன் ஒரு மனிதன் மனதின் திறம் எப்படியெல்லாம் எதெல்லாம் ஆட்டு விற்கணுன்ற எடுத்துரைத்தால் அது மாந்திரிகம் அதை கண்டு பயப்பட வேண்டியதில்லை இதுக்கான தீர்வுகளையும் சேர்த்தே நம்ம சொல்லலாம் எனக்கு வந்து அதில் வருத்தமே கிடையாது எப்படி ஒரு மனுஷனை கெடுக்க முடியும் கெட்டதுலேருந்து எப்படி தப்பிக்க முடியும் நேரடியாக சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் ஒரு அற்புதமான கலை இந்த கலை வந்து நம்முடைய வேதங்களில் ஆயுள் வேதம் அப்படின்ற இடத்துல அர்த்த சாஸ்திரம் அப்படின்றதுடைய மூலம் தான் இது அதர்வன வேதம் அதர்வன வேதத்தில் ஒரு தனி பிரிவு இந்த கலை அந்த அதர்வன வேதம்னா அந்த தேகமாகவே இருக்குது நல்லதும் கேட்டால் இந்த உடம்புக்குள்ளே தான் இருக்குன்றதுனால இதை பற்றி நம்ம வலியுறுத்தி சொல்கிறோம் அப்போது ஒரு மனிதனுக்கு அதர்வன வேதம் தெரிஞ்சால் தான் ஆயுள் வேதத்தை பிடிக்கும் ஆயுள் வேதம் தெரிஞ்சால் உடற்கூறு பிடிக்க முடியும் உடற்கூறு புரிஞ்சால் தான் இவன் உண்மையான மனுஷனாகவே மாறுவான் அப்போ அப்போது ஒரு ஒரு இடத்துலையும் உண்டாகக்கூடிய இந்த இதை ரோடை சுற்றி உடைக்கிறான் பாருங்கள் பூசணிகா அந்த பூசணிகாவுடைய தோலை எடுத்து உள்ள இருக்க வெண்பூசணியை விதைய விதை ஆயிரத்தி நானூறுபா இன்றைக்கி வெண்பூசணி விதை போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி சாப்பிட்டு ஆண்மை சக்தி பெருகுமா அப்போது ஒரு விதையிலேயே இவ்வளோ வேலை இருக்கணும் அந்த காயில் இவ்வளோ வேலை இருக்கணும் அதை சூப்பு வச்சு குடிங்க நீர்வாதம் குறையும் அதாவது வெப்புவாதம் குறையும் கொஞ்சம் அந்த வாதங்கள் நம்ம வந்து குழப்பம் இருக்கிறனால முன்ன பின்ன சொல்கிறதுனால தப்பாக எடுக்காதீங்க நம்ம எழுதி வச்சு படிக்கிறது கிடையாது நேரடி அனுபவன்றதுனால மறந்து போன மூலிகளை ஆனால் பேப்பரில் வச்சு இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எழுதி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் இல்லை எனக்கு எல்லாத்தையும் கெட்ட 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 சொல்ல முடியாது மூளை தானே நம்மளுக்கும் டயர்டு இருக்கும் எவ்வளோ ஓச்சல் இருக்கும் எவ்வளோ வேலைகள் இருக்கும் தூங்க முடியதில் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரம் தூங்குறது கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ கூட வந்தாங்க பசங்க வந்த போது தூங்கிட்டு தான் அதனால் முடியல அப்படி இருந்தாலும் நம்ம பேசி தான் ஆகணும் அந்த மக்களுக்கு கொடுத்தாகணும் பிறப்பு இது தான் இது தான் வாழ்வுன்னு தேர்ந்தெடுத்தாச்சு அதில் முழு ஈடுபாடு செய்கிறதா இது சொல்கிறேன் வெண்பூசணிக்காயை எப்படி ஒன்றாலும் சாப்பிட்லாம் சுகர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதில் வந்து நல்ல இந்த கற்களை கரைக்கக்கூடிய சத்து உடையது வெண்பூசணி வெப்புவாதம் உருவானவனுக்கு உறுப்பு தளர்ச்சி உண்டாகும் அது பெண்ணுக்கும் அந்த உறுப்பு தளர்ச்சினா பொம்பளைங்களுக்கும் அப்படி இது இருக்குமா அப்படின்னு கேள்வி வரும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு புடைப்புத்தன்மை இல்லாத போயிடும் செக்ஸ் ஆசை இருக்கும் வேறு என்ன இருக்குது வாழ்க்கையில் சுகம் யோசிச்சு பாருங்கள் கோடி கோடியாக பணத்தை வச்சுன்னு கழுத்தெல்லாம் மாலையை போட்டுணும் ரோடுக்கு ஓடணும்னு வச்சுங்களேன் எது நம்மள எல்லோரும் பார்க்கணும் எதுக்காக பார்க்கணும் பா பெரிய பணக்காரன் அது மட்டும் போதுமா வீட்டுக்கு வரும்போது சராசரி ஒரு நிகழ்வுன்றதில் ஆண் பெண் ஈடுபாடு கொசு இ மாடு ஆடு எல்லாம் புணர்ச்சி பண்ணுது இல்லாத உலகம் பெருக்காது அதுங்க புணர்ச்சி பண்ணி ஒன்று சேர்ந்தால் நமக்கு வயிற்றுக்கு தேவையான தீனியை கிடைக்கும் அதுங்கள வெட்டி சாப்பிட்டா கூட ஒரு கோழி இருபது இருபத்தோரு முட்டை வைக்கிது அடகாக்குது அது செக்ஸ் பண்ணாதியாக வைக்கிது செக்ஸுன்றது காமன் அதை ஒரு பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன் நான் அது இல்லைன்னு சொன்னால் உலகமே இல்லை அப்போ அந்த சராசரி அந்த காம உணர்ச்சியை கூட தணிக்க முடியாத அ
அதே மாதிரி அந்த அந்த இது பீரியட்ஸ் டைம் முடிஞ்சு ரெண்டு மூணு நாள் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம உணர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு அந்த அந்த செக்ஸ் இதுக்கு கிடைக்க தேவையான கிடைக்கலன்னு அவங்க பைத்தியம் பிடிச்சி போயிடும் அப்போது உள்ள இருக்க பூச்சிகள் வந்து நமைச்சல் எடுக்குது அந்த பூச்சிகளுக்கு தேவையானது விந்து என்கிற அந்த உயிர் புழு இதை சாப்பிட்றதுக்காக தான் அதுவும் சாப்பிடும்போது இன்னொன்று கன்வெர்ட் ஆகி குழந்தையாக உருவாகுது அவ்வளோதான் உருவாகதையும் போகலாம் இந்த இடத்த நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு தவறுறோம் இதனால் என்னன்னா உடம்புல நோய் காணும்போது வெள்ளைப்படுதல் அல்லது உறுப்பு தளர்ச்சி புடைப்பு கம் குறைவு அப்படின்ற மாதிரி நோய்கள் எல்லாம் உருவாக தான் செய்யும் அதனால் வெப்புவாதத்தை ஒழிப்பதற்கு நம்ம என்ன போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடலை சரிசமன் செய்து கொள்வதற்கான மூலிகைகளை தேடணும் அதில் மாதுளம்பழ ஜூஸ் சக்கரை தான் மா சக்கரை போடாத கூடிங்க சாத்துக்கொடி ஜூஸு இதெல்லாம் ஜூஸ் வகைங்களனால் எந்த ஜூஸும் அத்திப்பழ ஜூஸு இதெல்லாம் நிறைய குடித்து குறிப்பாக வெண்பூசணிக்காய் சாறை அதிகமாக உட்கொள்ளும் பொழுது இந்த வெப்பு நோய் கட்டுக்குள் அடங்கி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கும் சுரைக்காய் இதை பற்றி அடுத்து டைம் முடிஞ்சிடுச்சு இதுக்கு அடுத்த சப்ஜெக்டில் இந்த வெப்பு நோய்களையும் அது சார்ந்த நீர்வாத நோய்களையும் பேசுவோம் என்று கூறிக்கொண்டு வணக்கம் கலந்த நன்றியுடன் அப்படி வச்சுக்கலாம் விடைபெறுகிறோம் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்